di episode kali ini kita akan kembali membongkar sebuah kisah nyata mengenai misteri tentang pohon nangka ya iya. uh, pohon nangka yang ada di mana kak di Palangkaraya di Kalimantan Tengah Oh ya uh, ini ada yang namanya pohon nangka yang memang dari saya lahir di situ katanya itu nggak boleh ditebang mm -hmm. nah, kemudian tetangga sebelah ini kan sudah pindah jadi yeah. kosong lah nah mm -hmm. Jadi waktu itu sudah dijual dengan orang juga baru dari luar kota. Oh iya. Pindahlah iya. ke Palangkaraya. Mm -hmm. Kebetulan suaminya kerjanya di Palangkaraya. Mm -hmm. Nah, jadi waktu itu pohon nangkanya itu tuh e, mungkin mengganggu kali ya, mengganggu mereka di situ karena itu tuh pohon nangkanya memang persis di depan pintu jalan kita keluar. Pintu rumah gitu iya, ya, Kak. Pintu rumah oh. ya, sekitar mungkin tiga meter dari pintu rumah itu. Hmm. Nah, jadi mungkin e, merasa terganggu, kan? Ibaratnya yeah. kita enak, kan? Nggak pas kayak gitu, pohon hmm. nangka itu. Nah, cuman ada e, warga kan yang bilang, "Hanya ada Pak, itu pohon nangkanya jangan ditebang ya," katanya, karena itu tuh sudah dari zaman dulu. Ibaratnya oh, sudah lama ya, sudah kayak lama, pohon nangka itu tadi ya. Zaman Uh, kakek nenek kita kayak gitu sudah ada ya, pohon ya, nangka ya. itu. Ha. Nah, dan pohon nangka itu tuh sebenarnya nggak pernah berbuah juga. Oh. Nah, cuman disitulah uh, kemistisannya itu ada. Oh ya. Dan itu nggak pernah berbuah. Kemudian itu tidak boleh ditebang. Cuman kata warga situ aja yang nggak boleh ditebang. Yang cerita apanya itu? Uh -huh. intinya nggak boleh berarti kan ada cerita lain di balik oh, iya. pohon itu kan gini kak kalau boleh tahu kak uh, pohon nangkanya itu besar ya kak bisa diilustrasikan oh, iya. tinggi tinggi besar oh tinggi nah, besar ya itu ya mengganggu oh ya 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 kita keluar rumah sebenarnya mm -hmm. memang enak sih kalau naruh motor di situ cuman karena itu halamannya juga kecil ya, nah, ya. jadi itu sangat mengganggu lah uh -huh. menurut mereka yang punya rumah yang uh, ngambil rumah yang baru ini ya ya ya, ya. Uh -huh. jadi Waktu itu kan eh, anaknya itu ada dua, laki-laki mm. dan perempuan. Oh iya, iya, iya. Nah, kebetulan juga sekolahnya SD-nya dengan saya juga waktu itu mm, kan. Mm, mm. Nah, jadi warga situ sudah negur juga sama bapak ini. Bapak ini nanti nggak boleh tebang ya. Itu yang ngomong itu sesepuh. Jadi oh, iya, udah iya. tua kayak gitu yang jadi, negur itu. Toko-toko masyarakat gitu iya, ya, Pak, sudah toko negur. masyarakat yang uh, lama yang lama tinggal di sekitar itu ya. Dia bujangan mm -hmm. sampai dia sudah punya cucu itu. Ya, ya. Nah, mungkin beliau itu yang lebih tahu cerita yang sosok nang pohon nangka yang misteri itu ya. Mm -hmm. nah, kemudian karena bapaknya ini ngeyel juga, uh -huh. nah, jadi ditebanglah itu dan kebetulan bapaknya juga nebang karena perang kantor jam 5 kan, mm -hmm. jadi dia menebangnya itu maghrib maghrib. Oh pas jam jamnya maghrib pas ya kak ya. Maghrib, uh -huh. Jam jam maghrib kayak gitu. Kemudian sudah tuh ditebang, itu tuh kejadiannya sangat cepat banget. Jadi jam 2 subuh itu ada orang ngetok pintu rumah mereka. Oh, iya. Dikira itu kami kan yeah. ngetok kayak gitu. Cuman ngetoknya tiga kali tok 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 kayak gitu. Oh iya yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi anaknya itu kan dikira juga oh ini mungkin tetangga mau minta tolong kayak hmm. gitu kan. Dilihat dulu kan dari jendela mungkin dia langsung buka juga kan. Iya. Yeah. Dilihatlah oleh anak pertamanya itu perempuan. Dilihatnya kok nggak ada orang nih ngerjain apa enggak kayak mm -hmm. gitu kan ibaratnya dah baliklah lagi anaknya tidur kebetulan anaknya tidur itu kamarnya di depan jadi mm -hmm. pas pintu uh, keluar itu kamarnya di sebelah oh, jadi di sebelah, dia ya, ya. dengar banget kan ya. nah, jadi sudah tuh ngetok lagi ngetoknya malah dari kencang yang pertama tadi pokoknya ngetoknya tambah keras ah. nah tambah keras sudah tuh akhirnya dia membangunkanlah ibunya mm -hmm. bu bu uh, itu tadi ada yang ngetok pintu kita tapi awalnya lembut lembut tapi ini kok mar kayak marah marah maling kah bu katanya kayak gitu kan yeah. nah kebetulan itu suaminya lagi keluar kota ya nah, mm -hmm. jadi dia itu sama ibunya sama anak pertama dan keduanya jadi mereka tiga aja Cuman di rumah mereka tuh ya. aja di rumah nah kemudian uh, tidurlah tidur aja katanya kayak gitu kita aman aja kok di sini tetangga semua ada kok kalau ada maling katanya kayak gitu kan mm -hmm. kemudian sudah tuh jam 3 subuh itu tambah keras tambah gebu gebu Petokannya itu tambah begebu-gebu Kemudian oh, ya. anaknya karena menggebu-gebu itu langsung anaknya buka aja nih Siapa sih gitu Ternyata sosok besar ah. Tangannya besar Aduh maaf ya saya merinding banget Nah sosoknya tuh besar 
dia kayak marah matanya tuh marah memang mukanya tuh kalau pernah ngelihat kayak uh, botol hijau oh iya botol hijau gendero ya gendero ya kalau ya bahasa ya, 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 gitu ya, ya. cuman ini bedanya dia hitam ya, ya. hitam gede banget hitam matanya tuh merah memang ngelotot sama anaknya kayak ya, gitu marah gitu ya marah posisi dia, ya kayak ya. posisi marah kayak gitu nah, dia tuh ngetok kayak gitu mm-hmm. kemudian anaknya teriak ibu itu ada apa hantu katanya gitu ya. ibunya langsung keluar lah dari kamar mana katanya kayak gitu itu pas dilihat tuh nggak ada lagi sudah hilang lagi sudah ya hilang. sosok itu tadi ya kak ya sosok itu lagi mm-hmm. kan kemudian uh, pagi kan itu sudah satu hari kan pagi ibaratnya suaminya juga belum pulang tuh ya, ya. dari luar kota kan waktu itu nah pas nggak lama itu suaminya pulang terus uh, cerita lah ibunya itu si anak kita sih anggap bilang aja anak pertama ya iya. anak pertama kita itu ada ngelihat katanya di sinilah katanya ngelihat apa ngelihat ini uh-huh. itu mungkin hayalan dia aja kalau yeah, kita yeah. baru pindah ke sini uh-huh. uh, penyesuaian uh, apa? beradaptasi gitu uh, ya beradaptasi ya. wilayah di sini aja iya. katanya kayak gitu kan nggak mungkin lah kayak gitu nah terus warga sekitar tuh ngomong tuh sama bapak itulah pak kok ditebang sih kata saya kan jangan ditebang bapak ini orang yang berapa kali pindah ke sini ibaratnya yang pernah nyewa dan ngontrak rumah sini baru bapak yang berani nebang pohon ini katanya oh, gitu. Iya, iya. Nah, terus uh-huh. bapaknya yang ngomong bapaknya tuh kayak menantang. Iya. Nah, emang kenapa? Ada apa di pohon itu? Ada hantu, ada setan, ada iya. iblis. Uh-huh. Kita kan ada Tuhan katanya kayak gitu kan. Iya, iya. Nah, kemudian katanya ini bukan masalah apanya Pak itu anggapannya pohon yang keramat pohon yang memang dijaga di situ ya yang dituakan gitu ya, ya yang dituakan di situ nggak ada pohon-pohon di sini yang kayak gitu yang nggak boleh ditebang cuman hmm. pohon itu aja yang nggak boleh katanya gitu hmm. dan itu pun kami ceritanya itu juga dari cerita dulu pak katanya kayak gitu ya. nah kemudian bapaknya ya nggak ngubris lah ibaratnya Aa. biar aja lah omongan orang nggak peduli gitu ya kayak peduli kayak gitu ya. nah, kemudian tuh ada bapaknya kan sudah di rumah hmm. kejadiannya masih tuh jam 2 subuhnya lagi oh, ya. anak yang kedua itu e, berdiri nah uh. ibunya itu ngelihat anak ngelihat aja si anaknya itu lewat me, apa meminta e, melintas uh. melintas kamar orang tuanya kan oh itu mungkin mau ke kamar mandi mungkin yeah. gitu kan nah jadi anak itu pas jam 2 subuh itu kan dikira ke kamar mandi ternyata anak itu tuh keluar lewat belakang oh keluar rumah gitu keluar ya keluar rumah ya, lewat ya. belakang dia buka pintu cuman ibunya kan nggak nge ibunya kan nggak nge ibaratnya nggak negur gitu ya nggak negur nah hmm. kebetulan belakang rumah kami itu seluruhnya itu tuh e, kayak los aja kayak gitu jadi oh. ada jalan yang me- memang keluar ke jalan raya oh ya 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 nah, kemudian ada juga di situ di tempat kami itu yang sumur tuh sudah tua sekali. Oh iya iya. Nah, pokoknya sumurnya itu udah nggak bagus lagi lah, nggak layak untuk bisa digunakan pun nggak bisa. Uh-uh. Memang di situ ada sumur tua dan belum ada satu orang pun juga yang berani menguburkan ibaratnya menghancurkan sumur itu dan uh-uh. itu tuh posisinya sumurnya itu di tengah hutan. Iya iya. Jadi di situ tuh uh, ada sumur tua. sumur tuanya itu tuh dan mm-hmm. di sekeliling sumur tua itu nggak ada warga memang hutan kayak gitu ya Oh ya hutan ya hutan mm-hmm. gitu ya Kak kemudian anak itu tuh menuju ke situ menuju nah, ke sumur tua itu tadi menuju ya, ke sumur yeah. tua cuman anak itu ngerasanya katanya uh, ada yang bawa dia bawa dia itu main oh. nah, katanya yeah. uh, ikut main karena uh, si ade hmm. ini tetangga saya ini itu kebetulan dia masih SD sekitar kelas 2 SD kelas 2 SD ya, ya, ya kelas ya, ya. 2 SD nah, kemudian dibawalah dia ke sumur tua situ mm-hmm. nah jadi katanya di situ dia main-main di situ pokoknya dia asik sama dunia dia di situ katanya mm-hmm. banyak teman-teman segala macam kemudian lama-lama-lama kok sepi kok sepi kok sepi tiba-tiba dia tuh udah tertidur di situ mm-hmm. nah, Kemudian karena dia udah ketiduran di situ dan jam pun sudah menunjukkan pukul 7. 7 malam. Pagi, 7 oh, pagi, 7 pagi karena dia hilangnya kan jam 3 subuh. Oh iya iya iya. Karena kan kejadiannya itu selalu subuh. Oh iya iya. Yang iya, iya. mengganggu itu tadi. Ah, ah, ah. Nah, kemudian orang tuanya udah panik dong nyari dong ke sana kemari tapi nggak ketemu. Oh iya iya. Awalnya dia cuma diam cuma duduk kayak gitu aja di sumur tua. Ah, ah. Nah, kemudian karena dia bingung aku ini ada di mana, aku nggak pernah main di sini. Iya iya. Ibaratnya kan dia orang baru. Iya iya. Nah, 
nggak pernah dia main-main ke situ kemudian hmm. dia nangis kuat-kuatnya nangis nangis karena di nggak jauh dari hutan itu tuh hmm. itu jalan raya jalan raya ya jalan raya uh, ya, dengarlah ya. orang ini ada suara anak nangis entah anaknya tuh kan ibaratnya tersesat atau anak itu dipukul uh. orang tuanya kita nggak tahu kan ibaratnya ternyata yeah. orang warga situ nyari ini ada anak nangis nih ada anak nangis nih mm-hmm. kayak gitu takutnya di situ dia di uh, ganggu binatang buas kah jadi yeah, warga yeah. situ mencar nyari uh. ke hutan itu karena tangisannya memang benar-benar dari hutan itu mm-hmm. orang tuanya pun nyari cuman orang tuanya kan nggak tahu di situ ada sumur ada sumur tua itu tadi ya, ya kan nggak ya. tahu jadi hmm. orang tuanya tuh nyarinya kemana warganya pun e, ke situ tujuannya nyarinya hmm. dapatlah anak itu lalu anak itu ditanya dek e, kamu dari mana aku dari situ dari situ mana dari situ aku nggak tahu jalan pulang katanya kan hmm. lah kamu ngapain di sini aku tadi main di sini katanya gitu sama hmm. siapa sama orang-orang banyak di sini orangnya baik-baik katanya oh, banyak gitu. ya kayak banyak dia hmm. main di situ sama anak-anak kecil se sebaya dia sebaya ya. dengan ya, dia ya, ya. Nah, jadi kan dia senang tapi katanya lama-lama mereka ninggalin aku sendiri hmm. jadi aku diam di situ katanya lalu aku nangis Mm-hmm. dia nggak sadar bahwa dia tuh sebenarnya udah tidur di situ katanya udah hampir ya dari jam 3 subuh lah ditemukan jam 9 pagi 9 pagi ya ya, ya, ya nah ada. dia nggak sadar kan ibaratnya uh-uh. dia tuh awalnya jam 7 pagi tuh udah bangun cuman dia ngerasa enak kayak gitu tidur jadi dia tidur lagi ya, ya, nah, ya, ya. saat matahari mungkin sudah terikan jam 9an ya, itu sudah mulai panas ya, dia, mulai ya. panas dia hmm. baru ngerasa bahwa dia tuh sendirian di hutan itu hmm. lalu warga bilang kamu anak siapa anak ini warga juga nggak kenal kan sama orang tuanya karena baru pindah ya, tadi baru pindah, ya, ya. Nah, jadi diantarlah ke RT lalu uh-uh. kata RT oh ini kayaknya anak orang baru katanya kayak gitu kan uh-uh. coba diantar ke rumah situ katanya jadi diantarlah bergotong-gotong nih uh-uh. warga situ dengan warga itu ya, ya dan yeah. warga situ bergotong-gotong ke rumah ternyata orang tuanya tidak ada di rumah Ya, 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 nah, ya. kakaknya aja yang ada di rumah terus uh-huh. ditanya e, orang tuamu kemana orang tuaku nyari adikku ini uh-huh. hilang dari tadi subuh katanya dikira tadi ke kamar mandi ternyata pintu dapur tuh udah kebuka kayak kira ada itu kemana Oh ini ademu adanya masih nangis-nangis tuh lalu uh-huh. adanya ceritakanlah kejadian yang dia dibawa tadi yeah. oleh sosok uh, kayak tua, tua. Gitu. cuman uh-huh. dia baik sosok itu baik ya baik, ya, sosok ya, itu ya, baik ya. bahwa mengantarkan dia main di situ mm-hmm. nah kemudian sudahlah e, datang orang tuanya mm-hmm. lah kamu dari mana mama kan udah nangis nangis sudah orang ya, tuanya kan? kehilangan ya kak ya oleh kehilangan dari pak apa subuh sampai ya. jam segitu kan ibaratnya sampai nggak mm-hmm. sekolah tuh anak ibaratnya ya. Kemudian ditanya kamu dari mana? Aku tadi main di situ mah uh, di apa diajak oleh sosok orang tua ke situ. Orang tuanya apa? Ngapain kamu? Baik nggak baik aja. Hmm. Ya. Tapi mereka ninggalin aku secara uh, diam-diam. Jadi aku sendirian katanya di situ. Oh. Di mana? Di sumur itu. Ya, nah, ya. Kemudian uh, bapaknya pun bilang ke warga uh-huh. juga kan warga di sekitar. sini ada apa sih emangnya anak oh, saya selama ya, ya. dulu di luar kota tempat saya kerja dulu nggak pernah kayak gini aman-aman gitu. aman saja, aman ya, aman ya. saja setelah pindah nah semu- kemudian uh, setelah pindah kemudian yang bap yang sesepuh tadi ngomong ya. bapak bapak kan sudah saya bilang Bapak terserah mau percaya apa enggak bahwa nangka ini tuh nggak boleh ditebang katanya hmm. sama sumur yang di hutan sana juga tuh sebenarnya nggak boleh ditutup apa macam ya. makanya kami diamkan sumur di situ sampai berlumut sampai dia pecah sendiri mm-hmm. nah berarti kan ada ada uh, antara ponangka dengan sumur itu kan ada penunggu itu penunggunya ya, ada penunggunya nah, ya. ada penunggunya jadi dua itu tuh di ibaratnya di tempat itu tuh yang tidak boleh diapa-apain ya, tinggal di situ ya iya tinggal di wilayah itu tuh nggak boleh uh-huh. diapa-apain mm-hmm. penangka sama sumur tua itu tadi ya, ya, ya. nah kemudian kata bapaknya terus saya harus bagaimana bapak uh-huh. uh, ya. apa saya minta maaf sama pohon nangka ini apa kayak gimana katanya kayak gitu kan mm-hmm. nah itu terserah kamu kamu sudah menebang berarti kamu berarti sudah menantang yang punya Ya, pohon ya, ya. ini ha, ha, ha. katanya kayak gitu kan terus kata bapaknya ya gimana apa saya baca yasin kan kak atau mendoakan bahwa saya minta maaf kan baiknya kan kayak gitu kan ya. kak kemudian karena warga itu 
uh, mikir nih orang ngeyel kayaknya baru ke sini ya, ya. dan nah. warga situ pun sebenarnya nggak uh, benci sih kayak model orang itu kayaknya nih nyolot orang ini nggak bisa dibilangin kayak nah. gitu kan ya udah jadi orang situ juga nggak memutuskan cuma diam aja karena orang warga situ merasa kecewa sama bapak itu nggak bisa ya. diberikan pengertian lah ibaratnya nah. gitu nah jadi sokoto ketika malam lagi pas ada bapaknya itu itu ada kejadian lagi. Oh ya. Nah, jadi subuh, tiga kali ya kejadian ya, ini pak. Kejadian ya. itu dia uh-huh. itu langsung yang punya ibaratnya yang punya nangka itu ngomong pas subuh itu kan e, diketok lagi digedor lagi. Yeah. Kemudian bapak itu yang bangun karena kan awalnya kan tadi sudah diceritakan ibunya kan anaknya hmm. yang pertama pernah digedor ternyata yeah. ada sosok besar. Uh-huh. Nah, jadi pas digedor itu bapaknya yang buka jendela kan hmm. lo hmm. yang Uh, sosok yang tinggi besar kata saya yang matanya merah yang melotot itu ngomong uh-huh. kayak tuh ngomong ke bapaknya kenapa kamu terbang kenapa kamu terbang lalu bapaknya kaget bapaknya tutup dan sosok itu hilang uh-huh. nah jadi dari situ bapaknya berpikir bapaknya tidak bisa tidur bapaknya minta warga sekitar bagaimana memutuskannya uh-huh. karena bapaknya di situ lumayan hampir uh, 10 tahun ibaratnya bekerja di situ nggak mungkin dia pindah 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 kan oh, iya, iya. Nah, dan itu pun dia pindah pun ibaratnya tidak langsung selesai kan ya, masalah itu tadi masalah ya, itu ya. tidak akan selesai apakah diikuti lagi apalagi ya. ibaratnya dia diganggu lah anak anaknya uh-huh. ini nah lalu sesepuh tadi bilang ya udah coba kita minta maaf sama di sini kita berdoakan aja semoga dia diterima di sisinya dengan tenang Ya. Nah, jadi bapak itu menuruti apa yang dibilang sama sesepuh itu, kemudian mereka di situ membacakan doa, ya. mereka meminta maaf dengan uh, leluhur leluhur di situ ya. bahwa kesalahan yang dia lakukan itu sebenarnya fatal dan dia ya. tidak mengerti juga ya. akibatnya akan sampai seperti ini itu tidak ya. tidak terpikirkan. Nah jadi akhir dari situ. Bapaknya mulai tenang, jadi ke anak-anaknya juga mulai nggak ada lagi yang gangguan diketok-ketok tiap malam. Oh, jadi kayak setelah didoakan tadi oleh para iya. sesepuh warga tadi dan bapak itu tadi, iya. akhirnya tidak ada lagi makhluk itu tidak muncul. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi gangguan ya. Iya. Dan Ibaratnya lalu, mungkin uh, leluhur di situ memaafkan oh, lah iya, dengan tindakan iya. bapak yang tanpa sengaja atau sengaja yang mungkin akibatnya bakal fatal ya ya karena tadi kan awalnya bapak itu seperti menantang ya, dan menantang. Uh, para sosok di situ membuktikan ya, ya bahwa mereka memang ada di situ ya ya, ya oke okay, kak pesan-pesannya kalian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like comment dan share ke teman-teman kalian untuk berbagi cerita ini hmm. dan kalian harus tunggu apalagi cerita-cerita misteri yang nanti akan kita bagikan teman-teman di sini akan bagikan itu adalah kisah nyata yang kami alami di Kalimantan. Ya. Baiklah Kak Putri, uh, kita rasa sampai di sini dulu ya. Terima kasih.